മലയാള ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന ബിഗ് ബോസ് ടു തുടങ്ങി മോഹൻലാൽ അവതാരകനായെത്തുന്ന ഷോയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് ഇന്നലെ മുതൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത് ഏഷ്യാനെറ്റിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ മത്സരാർത്ഥികളായി ആരൊക്കെ എത്തുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാധകർ നേരത്തെ പല താരങ്ങളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടാവുമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ വിവരം വന്നില്ലായിരുന്നു ഒടുവിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പുകൾ വെറുതെയാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള താരങ്ങളെയാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് തന്നെ തന്റെ കയ്യിലെ കെട്ടുകണ്ട ഞെട്ടേണ്ട ചെറുതായൊന്ന് വീണു ചെറിയ പരുക്ക് പറ്റി സർജറിയും കഴിഞ്ഞെന്ന് മോഹൻലാൽ പറയുകയും ചെയ്തു ഇനി വലിയ കളികളുമില്ല കളികൾ വേറെ ലെവൽ എന്ന ടാഗ് ലൈനോട് കൂടിയാണ് ഇത്തവണ പരിപാടി എത്തുന്നത് ആദ്യം തന്നെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടാണ് കാണിച്ചത് പതിനേഴ് പേരാണ് ഇത്തവണ നേർക്ക് നേർ മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നത് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഇടം എന്നിവയും ഉണ്ട് രസകരമായ കാര്യം ഒരു ജയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേർ ഗോതം മുട്ട തിന്നുമെന്നാണ് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത് വാഴയുടെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മൈലിന്റെ രൂപത്തോടു കൂടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള കിടപ്പുമുറി മൂങ്ങയുടെ രൂപമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് മൂങ്ങയ്ക്ക് ഉറക്കം കുറവായതുപോലെയാണ് ആണുങ്ങളെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ കിടപ്പുമുറികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വലിയ പാർട്ടീഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളുടെയും തീം ഒരുപോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനേക്കാൾ വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓടിച്ചെന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിഗ് ബോസ് നൽകുന്ന മത്സരങ്ങൾ വിജയിക്കണം അവർക്കാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ വേഗം ലഭിക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും താമസക്കാരുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും പകർത്തിയെടുക്കാൻ എഴുപതോളം ക്യാമറകളാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിന്റെ നടത്തളത്തിൽ അംഗീകായി ചെറിയ സിറ്റിംഗ് ഏരിയകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയിലെ രസകരമായ ഡയലോഗുകൾ എഴുതി വെച്ച ഒരു ചുമരും ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ സ്റ്റോർ റൂം മുറ്റത്ത് നിന്ന് ജീ മേരിയ്ക്ക് സമീപമാണ് ബാത്റൂം സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെ എത്തിക്കാൻ ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണ കൂടുതലും കോമഡി രംഗത്ത് നിന്നുള്ള താരങ്ങളായിരുന്നു മഞ്ജു പത്രോസ് സാജു നവോദയ വീണ നായർ തെസ്നി ഖാൻ എന്നിവരെല്ലാം അടുത്ത സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന താരങ്ങളായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിലെ കണ്ടുമുട്ടൽ ഇവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് വ്യത്യസ്ത മേഖലയായി എയർ ഹോസ്റ്റിസ് അലക്സാൻഡ്രയും ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു എയർ ഹോസ്റ്റിസ് ജോലി വിട്ടിട്ടാണ് താരം റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് എത്തിയത് സ്റ്റാർ സിംഗറുടെ ശ്രദ്ധേയനായ സോമദാസും ബിഗ് ബോസിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിഗ് ബോസിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മത്സരാർത്ഥി ടിക്ടോക് താരം ഫുക്രു ആണ് ആദ്യ മത്സരാർത്ഥിയായി വിളിച്ചത് രജനി ചാണ്ടിയാണ് ഒരു മുത്തശ്ശികഥ എന്ന സിനിമയിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ താരമാണ് രജനി ഡ്രംസ് വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് നടി ബിഗ് ബോസ് വേദിയിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിയത് വലിയ ആർവ് വിളികളോടെയാണ് എല്ലാവരും രജനിയെ സ്വീകരിച്ചത് ബിഗ് ബോസിൽ നൂറ് ദിവസം നിന്നില്ലെങ്കിലും മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും നടി പറയുന്നു നടിയും അവതാരകയുമായ എലീന പഠിക്കലാണ് രണ്ടാമത് മത്സരാർത്ഥിയായി എത്തിയത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല താൻ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് എലീന പറഞ്ഞു കിടിലൻ ഡാൻസ് ഐറ്റവുമായിരുന്നു നടിയുടെ എൻട്രി ആർജ് രഘു ആണ് മൂന്നാമതായി ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തുന്നത് എല്ലാവരും താൻ മടിയനാണെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നടിയും അവതാരകയുമായ ആര്യയാണ് നാലാമതായി ബിഗ് ബോസിൽ മത്സരിക്കാൻ എത്തിയത് പാട്ടിനൊപ്പം കലക്കൻ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര്യയുടെ വരവ് കൂടാതെ പാഷാണം ഷാജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാജു നവോദയും എത്തി ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു മേക്ക് ഓവറിലായിരുന്നു സാജു നവോദയ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തിയത് തുടർന്ന് ആറാമതായി വീണ നായരും ഹൗസിലേക്ക് എത്തി പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ച താൻ ബിഗ് ബോസിൽ എത്തിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു കൂടാതെ നടി മഞ്ജു പത്രസും മത്സരാർത്ഥിയായി ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തി വെറുതെയല്ല ഭാര്യ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് മഞ്ജു പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതയായത് തുടർന്ന് മറിമായും എന്ന പരമ്പരയിലും പല സിനിമകളിലും മഞ്ജു അഭിനയിച്ചിരുന്നു സ്വന്തമായ ഒരു വീട് വയ്ക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെയാണ് മഞ്ജു ബിഗ് ബോസ് വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തുടർന്ന് ഗായകനായി അറിയപ്പെട്ട പരീക്കുട്ടി പെരുമ്പാവൂരാണ് ബിഗ് ബോസിലെ മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥി ലാലേഡിനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സീസൺ കണ്ടതോടെയാണ് തനിക്ക് കൂടു